హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సెటప్ ఛానల్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇన్ సిఎంసి దట్ ఈస్ సెల్యులార్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సో నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను సిఎంసి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా అదర్ టాపిక్ కావాలి అనుకుంటే ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ సో ఎప్పుడైతే మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో సెటప్ ఛానల్స్ సో ఆ సెటప్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అలాగే సెటప్ ఛానల్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట యాక్సెస్ అండ్ పేజింగ్ ఛానల్స్ అని చెప్పి సో వీటి గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈ వీడియోలో సో ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే సెటప్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అని సో సెటప్ ఛానల్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ ఛానల్ సెటప్ ఛానల్స్ని మనము కంట్రోల్ ఛానల్స్ అని కూడా అంటాము అండ్ ఈ ఛానల్స్ ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అంటే టు సెటప్ కాల్స్ సో కాల్స్ అనేవి ఆర్జినేట్ చేయడానికి అలాగే కాల్స్ అనేవి మాట్లాడడానికి కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ సెటప్ ఛానల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు అదే ఇక్కడ ఉంది దీస్ ఆర్ ద ఛానల్స్ డిజైన్ టు సెటప్ కాల్స్ సో ఎందుకు ఎక్కువ యూ ఈ సెటప్ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తారు వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో సెటప్ ఛానల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇట్ ఆప్టిమైజెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా ఆప్టిమైజ్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తుంది ఈ సెటప్ ఛానల్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ సేమ్ బ్యాండ్ విత్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ సెటప్ ఛానల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ సో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సేమ్ బ్యాండ్ విత్ అనేది ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ ఎఫిషియంట్ కాల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సో కాల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఎఫిషియంట్గా జరగడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ అదదర్ వన్ ఈ స్మూత్ హ్యాండ్ ఓవర్స్ సో హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ఒక రీజియన్ నుంచి ఈ రీజియన్ ఏ ఇది రీజియన్ బి అనుకోండి సో ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ అనేది యూజర్ అనేవాడు సో అప్పుడు వన్ రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ సో ఇంటర్ఫరెన్సెస్ వల్ల కాల్ కట్ అనేది జరుగుతుంది సో అలా జరగకుండా వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి స్మూత్గా హ్యాండ్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుంది సో కాల్ కట్ ఆఫింగ్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది సో దాన్నే మనము స్మూత్ హ్యాండ్ ఓవర్స్ అంటాం సో ఇన్ని యూజెస్ ఉండడం వల్ల సెటప్ ఛానల్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అండ్ దెన్ ప్రతి సిస్టంలో మనకి ట్వంటీ వన్ సెటప్ ఛానల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ సెటప్ ఛానల్స్ని ఎలా క్లాసిఫై చేసామంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు కానీ యాక్సెస్ ఛానల్స్గా అలాగే పేజింగ్ ఛానల్స్గా సో ఈ యాక్సెస్ ఛానల్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే మొబైల్ ఆర్జినేటింగ్ కాల్స్కి యాక్సెస్ ఛానల్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అలాగే పేజింగ్ ఛానల్స్ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ల్యాండ్ ఆర్జినేటింగ్ కాల్స్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అలాగే లో ట్రాఫిక్ లో ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఎక్కువగా కాల్స్ అనేవి లేకుండా అలా ఐ మీన్ రూలర్ సో విలేజెస్ అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి సో అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే లో ట్రాఫిక్కింగ్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడికి వచ్చేసరికి బోత్ యాక్సెసింగ్ అండ్ పేజింగ్ ఛానల్స్ అనేవి సేమ్గానే ఉంటాయి సో ఎవ్రీ టూ వే ఛానల్స్ కంటైన్స్ టూ థర్టీ కిలో ఇట్స్ బ్యాన్ విత్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అలాగే సెటప్ ఛానల్స్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ సింప్లెక్స్ ఛానల్స్ టూ సింప్లెక్స్ ఛానల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ ఇంకోటి వచ్చేసి రి రివర్స్ సెటప్ ఛానల్ సో ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ అంటే మనకి ఏదైతే బే స్టేషన్ ఉంటుందో సో ఆ బే స్టేషన్ నుంచి మనం ఉండే మొబైల్ యూనిట్కి వెళ్ళేదాన్ని ఫార్వర్డ్ అని అంటాము సో మన మొబైల్ నుంచి మళ్ళీ బే స్టేషన్కి వెళ్ళేదాన్ని రివర్స్ అంటాము సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెల్యులార్ సిస్టమ్ సో ఒకటి వచ్చేసి ఒక సెటప్ ఛానల్ వచ్చేసి బోత్ పేజింగ్ అండ్ యాక్సెస్ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుంటుంది సో అది ఎలాగా అంటే ద ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అ పేజింగ్ ఛానల్ సో ఫార్వర్డ్ అంటే బే స్టే ఐ మీన్ బే స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్కి వచ్చేది అలాగే రివర్స్ సెటప్ ఛానల్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అన్ యాక్సెస్ ఛానల్ సో అలాగే ఈ రెండు కలిసి ఒక సెటప్ ఛానల్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ ద సెల్ సైడ్ సో ఫార్వర్డ్
పేజింగ్ అంటే ఏంటి యాక్సిస్ అనేది ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం యాక్సిస్ ఛానల్ గురించి కొంచెం డెప్త్గా ఇన్ డెప్త్గా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఇంకొంచెం క్లారిటీగా చూద్దాము సో మనం యాక్సిస్ ఛానల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మొబైల్ ఆర్జినేటింగ్ కాల్స్కి యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఇట్ క్యారీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మొబైల్ యూనిట్ నుంచి సెల్ సైడ్కి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం యాక్సెస్ ఛానల్లో వచ్చేసేసి రివర్స్ రివర్స్ సెటప్ ఛానల్లో యాక్సెస్ యూజ్ చేస్తామని సో రివర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మొబైల్ యూనిట్ నుంచి సెల్ సైట్కే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది సో అలాగా మొబైల్ యూనిట్ టు సెల్ సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్యారీ అవుతుంది అని నెక్స్ట్ ఇన్ మొబైల్ ఆర్జినేటింగ్ కాల్స్ సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా చెప్తాను ఈ యాక్సెస్ ఛానల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ స్కాన్స్ 21 వన్ సెటప్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ట్వంటీ వన్ సెటప్ ఛానల్స్ని స్కాన్ చేసి ఏదైతే స్ట్రాంగెస్ట్గా ఉంటుందో సో దాన్ని చూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో దాన్ని చూస్ చేసుకొని దాంతో కాల్ అనేది సర్వ్ చేస్తుంది సో దాట్స్ ఇట్ అనమాట అండ్ ద మొబైల్ యూనిట్ డిటెక్ట్స్ ద సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ ఈ మొబైల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఇట్ విల్ మానిటర్స్ ఒక స్టేటస్ అనేది ఛానల్ యొక్క స్టేటస్ అనేది ఈ మానిటర్ చేస్తుంది అదే ఏంటి అంటే బిజీగా ఉందా ఒక ఛానల్ అనేది బిజీగా ఉందా లేదా ఐడియల్గా ఉందా అని కూడా ఈ మొబైల్ యూనిట్ అనేది స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట మానిటర్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఐడియల్గా ఉంటుందో కాల్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది ఇనిషియేట్ చేసుకుంటుంది బిజీగా ఉంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో హియర్ ఆర్ ద ఆపరేషనల్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ ఇందులో ఏంటంటే పవర్ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్లో అని చెప్పేసి సో పవర్ ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఏంటి ఎక్కువ కాల్స్ వచ్చేస్తే దాన్ని ట్రాఫిక్ అని అంటాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్ అనేది హై ఉంటుందో పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్ అనేది లో ఉంటుందో పవర్ అనేది ఇంక్రీస్ ఉంటుంది అదే అనమాట పవర్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఫార్వర్డ్ సెటప్ ఛానల్ నెక్స్ట్ ద సెటప్ ఛానల్ రిసీవ్ లెవెల్ సో ఎప్పుడైతే పవర్ అనేది మనం ఎంతైతే త్రిషోల్డ్ లెవెల్ అనేది సెట్ చేస్తామో దానికంటే పవర్ లెవెల్ అనేది గ్రేటర్గా వస్తే అప్పుడు మాత్రమే కాల్ అనేది కాల్ రిక్వెస్ట్ అనేది తీసుకుంటాము సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సెటప్ ఛానల్ రిసీవ్ లెవెల్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ కాల్ రీట్రై ఎప్పుడైతే నో అవైలబుల్ వాయిస్ ఛానల్ సో ఎలాంటి వాయిస్ ఛానల్స్ అనేవి అవైలబుల్లో లేకపోతే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దే విల్ సెండ్ ఎ డైరెక్ట్ కాల్ రీట్రై మెసేజ్ సో మనము ఒక డైరెక్ట్ కాల్ రీట్రై మెసేజ్ అనేది పంపిస్తాము లైక్ ఈ ఛానల్స్ అనేవి ఖాళీగా లేదు లేదా కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి ఇలా చెప్తుంటుంది సో దాన్నే మనము డైరెక్ట్ కాల్ రీట్రై మెసేజ్ అని అంటాం అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పేజింగ్ ఛానల్స్ సో పేజింగ్ ఛానల్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఈచ్ సెల్ సెట్ హ్యాస్ బిన్ అలకేటెడ్ ఇట్స్ ఓన్ సో ప్రతి ఒక్క సెల్ సెట్ దాని యొక్క ఓన్ సెటప్ ఛానల్స్ అనేవి అలకేట్ చేసుకుంటారు అండ్ దెన్ ఈ పేజింగ్ ఛానల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు అలర్ట్ అండ్ లొకేట్ ఏ మొబైల్ డివైస్ సో ఒక మొబైల్ డివైస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అలాగే దాని యొక్క లొకేషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక అలర్ట్ని తీసుకురావడానికి పేజింగ్ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తాం ద రీజన్ ఇన్కమింగ్ ఆర్ ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క మొబైల్ యూనిట్ యొక్క లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పేజింగ్ ఛానల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ థ్యాంక్ యూ